மங்கள பட்டினில் மணக்கோலம் விவாகா வழங்கும் சுபமுகூர்த்தப்பட்டு தி சென்னைசல் ஸ்ரீநகர் வேளச்சேரி குரோம்பேட் மற்றும் திருவள்ளூர் பிரதமர் மோடி இன்று திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் கோயில் மற்றும் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய உள்ளார் இதனையொட்டி சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் திருச்சி செல்லும் பிரதமர் மோடி அங்கிருந்து ஸ்ரீரங்கத்திற்கு ஹெலிகாப்டர் மூலம் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து ராமேஸ்வரம் செல்லும் அவர் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் வழிபாடு நடத்த உள்ளார் பிரதமர் மோடியின் வருகையையொட்டி திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் மற்றும் ராமேஸ்வரத்தில் ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் கோயில் மற்றும் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் பிரதமர் மோடி வழிபாடு நடத்தவுள்ள நிலையில் அப்பகுதி முழுவதும் காவல்துறை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது கோயிலை சுற்றி துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் நாடாளுமன்ற தேர்தல் பணி தொடங்கியதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் அந்த பதிவில் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான அறிக்கை தயாரிக்கும் குழு கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த தேர்தல் பணிகளை ஒருங்கிணைக்க என அமைக்கப்பட்டுள்ள குழுக்களில் உள்ள உறுப்பினர்களின் விவரங்களை பகிர்ந்துள்ளார் மேலும் பணி முடிப்போம் வெற்றி வாகை சூடுவோம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆறாவது கேலோ இந்தியா யூத் விளையாட்டுப் போட்டிகளை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார் சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பிரதமர் கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான ஜோதியை ஏற்றி போட்டியை தொடங்கி வைத்தார் இதையடுத்து நான்கு நகரங்களில் வரும் முப்பத்தோராம் தேதி வரை பல்வேறு விதமாக போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன கேலோ இந்தியா போட்டி தொடக்க நிகழ்ச்சியில் வணக்கம் சென்னை என தமிழில் பேசி உரையை தொடங்கிய பிரதமர் மோடி விளையாட்டுத் துறையில் பல சாம்பியன்களை தமிழகம் உருவாக்கியுள்ளதாக புகழாரம் சூட்டினார் இளைஞர்களுக்கான நல்வழி நல் ஒழுக்கத்தை போதித்த மகான் திருவள்ளுவர் பிறந்த புண்ணிய பூமி தமிழகம் என்றும் புகழ்ந்து பேசினார் இந்தியாவின் விளையாட்டு தலைநகராக தமிழ்நாட்டை மாற்றுவதே குறிக்கோள் என்றும் அதற்காகவே அமைச்சர் உதயநிதி உழைத்து வருவதாகவும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் கேலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக பாரா வீரர்களுக்கு ஆறு விளையாட்டு அரங்கங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் இந்தியா முழுவதும் கடந்த சில ஆண்டுகளில் மத்திய அரசால் பத்து லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் தூர்தர்ஷன் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் அரசின் திட்டங்களை மக்களிடம் சேர்ப்பதே தகவல் ஒலிபரப்புத்துறையின் நோக்கம் எனவும் அயோத்தி ராமர் கோவில் விழா பொதுகை சேனலில் நேரலையாக ஒலிபரப்பு செய்யப்படும் என்றும் கூறினார் காங்கிரஸ் மற்றும் அதன் கூட்டணியில் உள்ளவர்கள் குறிப்பிட்ட சில மதத்தை மட்டுமே ஆதரிப்பதுடன் இந்துக்களின் கருத்துக்களை கண்டுகொள்ளாததாலேயே ராமர் கோயிலுக்கு செல்வதை அரசியலாக பார்க்கின்றனர் என்று மத்திய இணை அமைச்சர் முரளிதரன் விமர்சித்துள்ளார் கோவையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர் இதனை தெரிவித்தார் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட காரைக்கால் மீனவர்கள் பதினான்கு பேர் விடுதலை செய்யப்பட்டு சொந்த ஊர் திரும்பினர் காரைக்கால் மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து கடந்த பதினாறாம் தேதி கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்ற இவர்கள் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர் இலங்கை நீதிமன்றத்தால் விடுதலை செய்யப்பட்ட இந்த பதினான்கு பேரும் விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்தனர் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக பாஜகவை தயார்படுத்தி வருவதாக அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கிண்டியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மீண்டும் பிரதமர் மோடி அடுத்த மாதம் தமிழகம் வர வாய்ப்புள்ளதாகவும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள இருநூற்று தொகுதிகளிலும் முதல் தலைமுறை வாக்காளர்களுடன் பிரதமர் மோடி காணொலி மூலம் உரையாட உள்ளதாகவும் கூறினார் கோயில்களில் அறங்காவலர்கள் தக்கார்கள் இருந்தாலும் செயல் அலுவலர்கள் நியமிக்க முடியும் என்றும் ஐந்தாண்டுகள் பணியில் நீடிக்கும் வகையில் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு விதிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளது என உயர்நீதிமன்றம் கேள்விக்கு தமிழ்நாடு அரசு பதிலளித்துள்ளது மனுதாரர் குறிப்பிடும் நாற்பத்தி ஏழு கோயில்களில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் செயல் அலுவலர்கள் உள்ளனரா என விளக்கம் அளிக்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்
கேப்டன் விஜயகாந்த் மறைவின் போது நடிகர் சங்க நிர்வாகிகள் உடன் இல்லாததற்கு அவரது குடும்பத்திடம் நடிகர் விஷால் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொண்டார் சென்னையில் நடந்த விஜயகாந்தின் நினைவேந்த நிகழ்வில் பேசிய அவர் தயாரிப்பாளர்களின் புகாருக்கு ஆளாகாத ஒரே நடிகர் விஜயகாந்த் தான் என்று கூறினார் திரை உலகில் பலரை வாழ வைத்த அவரின் நல்ல குணத்திற்காக சண்முக பாண்டியனுடன் சேர்ந்து நடிக்க தயாராக இருப்பதாக கூறினார் மறைந்த நடிகரும் தேமுதிக தலைவருமான கேப்டன் விஜயகாந்த்துக்கு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் சார்பில் சென்னையில் நினைவேந்தல் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது இதில் நடிகர் நடிகைகள் தயாரிப்பாளர்கள் இயக்குநர்கள் திரைத்துறையைச் சேர்ந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டு கேப்டன் விஜயகாந்த்துக்கு புகழஞ்சலி செலுத்தினர் இந்த நிகழ்வில் விஜயகாந்தின் இரு மகன்கள் மற்றும் எல் கே சுதீஷ் கலந்து கொண்டனர் தன் முகத்தை கண்ணாடியில் பார்த்ததை விட தனது தந்தையின் முகத்தை தான் நிறைய முறை பார்த்ததாக விஜயா பிரபாகரன் தெரிவித்தார் நடிகர் சங்கம் சார்பில் கேப்டன் விஜயகாந்த்துக்கு நடத்தப்பட்ட நினைவேந்தல் நிகழ்வில் பங்கேற்று பேசிய அவர் அப்பா என்றால் எமோஷன் ஆகிவிடுவதாக கூறியும் யாரும் தப்பா நினைத்து விடாதீர்கள் என்று கேட்டு அழுத காட்சி காண்போரை கண்கலங்க வைத்தது சிவகங்கையில் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலின் போது திமுக அதிமுகவினரிடையே நடந்த மோதல் விவகாரத்தில் அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் மீதான வழக்கு விசாரணைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நான்கு வாரம் இடைக்கால தடை விதித்தது சம்பவம் நடந்த இடத்தில் பெரிய கருப்பன் இல்லை என்றும் இவருக்கும் அந்த சம்பவத்துக்கும் தொடர்பு இல்லை என்றும் வாதிட்டதை அடுத்து நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் உத்தரவிட்டார் பிரதமர் மோடி ஒவ்வொரு முறையும் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது பாஜகவிற்கு கூடுதல் உற்சாகம் வருவதாக பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவி வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார் பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் மகளிர் சுயஉதவிக்குழு மற்றும் என்ஜிஓக்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது இதில் வானதி சீனிவாசன் பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி திமுகவுடன் தான் கூட்டணியில் இருக்கும் என அக்கட்சியின் நிறுவன தலைவர் வேல்முருகன் உறுதியாக தெரிவித்தார் தருமபுரியில் நடைபெற்ற அக்கட்சியின் செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் அவர் கலந்து கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர் மத்திய அரசு பணியில் தமிழர்களுக்கு நூறு சதவீதம் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்றார் வேங்கை வயல் விவகாரத்தில் பத்து பேருக்கு உண்மை கண்டறியும் சோதனை மேற்கொள்வது குறித்து சிபிசிஐடி போலீசார் மனு மீதான விசாரணையை வருகின்ற இருபத்தொன்பதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது குடிநீர் தொட்டியில் மனித மலம் கலக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக உண்மை கண்டறியும் சோதனை மேற்கொள்வது தொடர்பான மனு புதுக்கோட்டை வன்கொடுமை தடுப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஜெயந்தி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது நியோமேக்ஸ் நிதி நிறுவனம் நடத்தி மோசடி செய்த நிறுவன இயக்குநர் கமலக்கண்ணனுக்கு வழங்கப்பட்ட ஜாமீனை ரத்து செய்ய கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது நியோமேக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு எவ்வளவு மதிப்புள்ள சொத்துகள் உள்ளன இவற்றில் எவ்வளவு சொத்துகளை முடக்கும் திட்டம் உள்ளது என்பது குறித்து போலீசார் தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியான பிரசன்னா பி வராலேவை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்க கொலிஜியம் பரிந்துரை செய்துள்ளது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்த எஸ் கே கவுல் ஓய்வு பெற்ற நிலையில் அதனை நிரப்ப பிரசன்னா பி வராலேவை கொலிஜியம் பரிந்துரைத்திருக்கிறது விரைவில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக பிரசன்னா பி வராலே நியமிக்கப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஆட்சிக் காலத்தில் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் வன்முறை சம்பவங்கள் எழுபத்து மூன்று சதவீதம் குறைந்திருப்பதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் மேகாலயாவில் நடைபெற்ற வடகிழக்கு கவுன்சிலின் எழுபத்தோராவது முழு அமர்வில் உரையாற்றிய அவர் இரண்டாயிரத்தி நான்கு முதல் இரண்டாயிரத்து பதினான்கு வரை வடகிழக்கில் மொத்தம் பதினோராயிரத்து நூற்று இருபத்தோரு வன்முறைகள் நடந்திருப்பதாகவும் இது தற்போது எழுபத்து மூன்று சதவீதம் குறைந்து மூன்றாயிரத்து நூற்று பதினான்காக உள்ளதாகவும் கூறினார் அசாம் முதலமைச்சர் ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா நாட்டிலேயே மிகவும் ஊழல் நிறைந்த முதலமைச்சர் என ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மேலும் ஹிமந்த பிஸ்வா மத்தியில் உள்ள பாஜக அரசு சொல்வதை மட்டும் செய்து வருவதாகவும் அசாம் மாநிலம் மத்தியில் உள்ள பாஜக அரசால் இயக்கப்படுவதாகவும் கடுமையாக சாடினார்
அசாமில் நடைபெற்ற இந்திய நீதி யாத்திரை நடைபயணத்தில் ராகுல் காந்தி ஹனுமன் முகமூடி அணிந்து உற்சாகமாக போஸ் கொடுத்தார் முன்னதாக மஜூலி மாவட்டத்தில் உள்ள அவுனியாத்தி சத்திரத்திற்கு சென்ற ராகுல் காந்தி அங்கு நடைபெற்ற கலாச்சார நடன நிகழ்ச்சியை கண்டுகளித்தார் அந்த குழுவினரிடமிருந்து ஆஞ்சநேயர் முகமூடியை வாங்கி அணிந்து கொண்டு கதையை கையில் பிடித்தபடி அவர்களுடன் இணைந்து புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார் அயோத்தி ராமர் கோவிலுக்கு திருப்பதியிலிருந்து ஒரு லட்சம் லட்டுகள் சிறப்பு சரக்கு விமானம் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது ராமர் கோயில் திறப்பு விழாவில் பங்கேற்பவர்களுக்கு பிரசாதத்துடன் திருப்பதி லட்டு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து திருமலையில் ஒரு லட்சம் லட்டுகள் தயார் செய்யப்பட்டு பேக்கிங் செய்யப்பட்ட நிலையில் லாரி மூலம் விமான நிலையம் கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து விமானத்தில் எடுத்துச் செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஜனவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அயோத்தியில் ராமர் கோயில் திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு உத்தரகாண்ட் மாநிலம் டேராடூன் மாவட்டம் முழுவதும் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது ராமர் கோயில் திறப்பை முன்னிட்டு மத்திய அரசு அலுவலகங்களுக்கு அரை நாள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஒரு சில தனியார் நிறுவனங்களும் தங்களது நிறுவனத்திற்கு விடுமுறை அளித்துள்ளன ராமர் கோயில் திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு அயோத்தியில் உள்ள சரையு நதிக்கரையில் சந்தியா ஆரத்தி நடத்தப்பட்டு தீபம் ஏற்றப்பட்டது இந்நிகழ்வில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று தரிசனம் செய்தனர் ராமர் கோயில் திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு இந்து கோயில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்த கோயில் நிர்வாகத்தினர்கள் பணி மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பாபர் மசூதி ராமஜென்ம பூமி வழக்கில் தீர்ப்பளித்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஐந்து பேருக்கும் அயோத்தி ராமர் பிரதிஷ்டை விழாவுக்கு அழைப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் இவர்கள் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது கிரிமினல் குற்றம் என கூறினாலும் சர்ச்சைக்குரிய இடத்தை ராமர் கோவில் கட்ட ஒதுக்குவதாக அறிவித்திருந்தனர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை விளையாட்டாக பார்க்க வேண்டும் அதனை அரசியல் ஆக்கக்கூடாது என மதுரை அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த மாடுபிடி வீரர் அபிசித்தர் கூறியுள்ளார் தன்னை இரண்டாவது இடம் பிடித்த வீரராக அறிவிக்கப்பட்டதை ஏற்க மறுத்த அவர் அது தொடர்பாக புகார் மனு ஒன்றை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வழங்கியுள்ளார் சென்னை பெரம்பூரில் இளம் பெண்ணை செல்போனில் ஆபாசமாக படம் எடுத்து ஆபாசமாக திட்டியதாக முதியவர் ஒருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் என்எஸ்கே நகரில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வரும் காமாட்சி என்பவரிடம் வாகனம் நிறுத்துவது தொடர்பாக தகராறு செய்து அவரின் இளைய மகளை ஜெயச்சந்திரன் என்பவர் ஆபாசமாக செல்போனில் படம் எடுத்து திட்டியதாக கூறப்படுகிறது சென்னை பாரிமுனை பூக்கடை பகுதியில் உள்ள டி கே எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ற கடையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் துரிதமாக செயல்பட்டு தீயை அணைத்தனர் இதனால் கடையில் இருந்த எலக்ட்ரிக்கல் தப்பியது இருப்பினும் ஒரு சில பொருட்கள் தீயில் எரிந்தன மின் கசிவு காரணமாக இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் அடுத்த கைநூறு பகுதியைச் சேர்ந்த நபரிடமிருந்து ஒரு தங்க பிஸ்கட் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் பணத்தை பறிமுதல் செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கைநூர் இருளர் குடியிருப்பைச் சேர்ந்த முருகன் என்பவருக்கு கிடைத்ததாக கூறப்படும் இந்த தங்க பிஸ்கட் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மேலும் அவருடைய வீடு முழுவதும் போலீசார் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த புதுக்கோவில் பகுதியில் அடுத்தடுத்து இரண்டு ஏடிஎம் மையங்களை உடைத்து பணத்தை திருட முயன்ற நபர் முடியாததால் சிசிடிவி கேமராக்களை உடைத்துவிட்டு தப்பிச் சென்ற சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து அந்த நபர் யார் என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை அருகே நிலத்திற்கு செல்லும் வழி தகராறால் இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் ஒருவர் உயிரிழந்ததாக கூறி அவரது உறவினர்கள் தாக்கியவரின் வீட்டை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அப்போது போலீசார் தாக்கப்பட்ட அர்ஜுனன் உயிரோடு இருப்பதாகவும் இது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்ததால் ஆஞ்சி என்பவரது வீட்டை முற்றுகையிட்ட உறவினர்கள் கலைந்து சென்றனர் குலசேகரன் பட்டினம் முத்தாரம்மன் திருக்கோவில் மகா கும்பாபிஷேகம் விரைவில் நடத்தப்படும் என அறங்காவலர் குழு தலைவராக பொறுப்பேற்ற கண்ணன் தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் முத்தாரம்மன் கோவிலில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட அறங்காவல் குழு தலைவராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த கண்ணன் இதனை தெரிவித்தார்
திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை ஆசாத் நகர் மீன் சந்தையில் மூன்று கிலோ எடை கொண்ட ஒரு கத்தாழை மீன் பதினேழாயிரத்தி இருநூற்று பத்து ரூபாய்க்கு விலை போனது மக்களிடையே வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது பல்வேறு மருத்துவ குணம் கொண்ட மீனை மக்கள் போட்டி போட்டு ஏலத்தில் எடுக்கும் வீடியோ காட்சி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது கோவை மாவட்டம் அன்னூர் அருகே மாடு முட்டியதில் கிணற்றில் தவறி விழுந்து இளம் பெண் உயிரிழந்தார் போதியம்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஹர்ஷினி பிரியா என்பவர் வீட்டின் அருகே உள்ள விவசாய கிணறு அருகே மேய்ச்சலுக்கு கட்டியிருந்த பசுமாட்டின் கயிற்றை அவிழ்த்த போது அவரை மாடு முட்டியது இதில் அருகிலிருந்த விவசாய கிணற்றில் தவறி விழுந்தவர் தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார் கடலூர் தென்பெண்ணை ஆற்றில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற ஆற்று திருவிழா காரணமாக புதுவை கடலூர் சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது ஆற்று திருவிழாவுக்கு சென்ற பக்தர்கள் தங்களது வாகனங்களை சாலையிலேயே நிறுத்திவிட்டு சென்றதால் கடும் பாதிப்புக்கு உள்ளான பொதுமக்கள் தங்களது வாகனங்களை ஆமை வேகத்தில் இயக்கிச் சென்றனர் சென்னை திருவற்றியூரில் ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மெத்தபெட்டமைன் போதைப் பொருள் வைத்திருந்த நான்கு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் போதைப் பொருள் விற்கப்படுவதாக கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பேர் கொடுத்த தகவலின் பேரில் சுவேல் அகமது என்பவருடைய வீட்டில் சோதனை செய்த காவல்துறையினர் அவர் வீட்டில் பதுக்கி வைத்திருந்த நான்கு கிலோ எண்ணூறு கிராம் மெத்தபெட்டமைன் போதைப் பொருள் இருப்பதை கண்டுபிடித்தனர் தருமபுரியில் உள்ள ஜவுளிக் கடையின் மேற்கூறையை உடைத்து உள்ளே புகுந்த இளைஞர் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்ற சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன பணம் இல்லாததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த கடையின் மேலாளர் உடனே போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்த நிலையில் சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து மர்ம நபர் யார் என்பது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கரூரில் அமராவதி ஆற்று பாசன நீரை சட்டவிரோதமாக பயன்படுத்தி வருவதாக சாயப்பட்டறை உரிமையாளர்களுக்கு அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்தனர் அருகம்பாளையம் பகுதியில் அமராவதி ஆற்றில் இருந்து வரக்கூடிய தண்ணீரை கிணற்றில் சேமித்து அப்பகுதி விவசாயிகள் பாசனத்திற்கு பயன்படுத்தி வரும் நிலையில் சாயப்பட்டறைகளுக்கு சட்டவிரோதமாக எடுக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் புகார் அளித்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் கூரை நாட்டில் கியூஆர் கோடு மூலம் மதுபாட்டில்களுக்கு பத்து ரூபாய் கூடுதலாக வசூலிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மது பிரியர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் டாஸ்மாக் கடை மூடப்பட்டது பொது இடங்களில் காலி மதுபாட்டில்களை வீசுவதை தடுக்கும் வகையில் வசூலிக்கப்படும் தொகையினை காலி மதுபாட்டில்கள் ஒப்படைக்கும் போது திருப்பி தரப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்திருக்கிறது நீலகிரியில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி லாரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேர வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விபத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு தப்பி செல்லும் ஓட்டுநர்களுக்கு பத்தாண்டு சிறை தண்டனை அல்லது ரூபாய் ஏழு லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்ற மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கும் புதிய மோட்டார் வாகன சட்டத்திருத்த மசோதாவை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் இந்த போராட்டத்தை நடத்தினர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தாம்பரம் சண்முக சாலையில் மது போதையில் சுற்றி தெரிந்த நபர் பொதுமக்களை இடையூறு செய்ததுடன் திமுக பொதுக்கூட்டத்திற்கு நடுவிலும் இடையூறு செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதனால் கோபமடைந்த திமுகவினர் அந்த போதை நபரை பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்ற இடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தினர் புதுக்கோட்டை சுற்றுவட்டார பகுதியில் பலத்த மழை பெய்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் கடந்த சில நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்ட நிலையில் புதுக்கோட்டை இச்சடி முள்ளூர் மேட்டுப்பட்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் திடீரென கனமழை பெய்தது இதனால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியதால் மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ராணிப்பேட்டையில் தமிழ்நாடு சத்துணவு அங்கன்வாடி கூட்டமைப்பின் சார்பில் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் கருப்பு பேட்ச் அணிந்து பேரணியில் ஈடுபட்டனர் காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தில் அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு பணி வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தேனி மாவட்டம் அருகே கரியணம்பட்டி பகுதியில் போதிய சாலை வசதிகள் இல்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கரியணம்பட்டி பகுதியில் வசித்து வரும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் செல்வதற்கு சாலை வசதி இல்லாததால் அருகில் உள்ள ஓடையில் நடந்து செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் மாவட்ட நிர்வாகம் சாலை வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்க அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்
திருச்சி மாவட்டம் தொலையானத்தம் அரசு ஆதி திராவிட நலத்தொடக்க பள்ளியில் பணி மாறுதலில் சென்ற ஆசிரியையை மீண்டும் பணியமர்த்த கோரி மாணாக்கர்கள் மற்றும் பெற்றோர் இணைந்து போராட்டம் நடத்தினர் இப்பள்ளியில் பணிபுரிந்து வந்த சுபஸ்ரீ என்ற ஆசிரியை பணி மாறுதலில் வேறு பள்ளிக்கு சென்றதால் மாணாக்கர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு ஆசிரிய இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாயர்புரம் அருகே உள்ள காமராஜர் நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள டாஸ்மாக் பாருக்கு ஆதரவாக கிளாஸ் தண்ணீர் பாட்டில் விற்கக்கூடாது என சாயபுரம் காவல்துறையினர் மிரட்டுவதாக அப்பகுதியில் உள்ள வியாபாரிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் டாஸ்மாக் பாருக்காக மாமூல் பெற்றுக்கொண்டு காவல்துறையினர் மிரட்டி வாக்குவாதம் செய்யும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது புதுச்சேரியில் தனியாறு ஆயத்த ஆடைகள் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தின் விற்பனை கூடத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் பங்கேற்ற ஆடை அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கிராமத்து பெண்கள் தயாரித்த ரசாயனம் கலக்காத ஆயத்த ஆடைகளை அணிந்து வாடிக்கையாளர்கள் ஒய்யாரமாக நடந்து வந்தனர் உபாசனா ஆயத்த ஆடை தயாரிப்பு நிறுவனம் இயற்கை பாதுகாப்பை வலியுறுத்தும் வகையில் மூலிகைகளால் ஆன ஆடைகளை தயாரித்து வருகிறது கரூர் மாவட்டம் சின்னதாராபுரம் அடுத்த ராஜபுரம் பிரிவு பகுதியில் கொங்குநாடு கலைக்குழுவினரின் வள்ளி கும்மி அரங்கேற்றம் நடைபெற்றது அருகில் உள்ள முருகன் கோவிலிலிருந்து முளைப்பாறைகளை ஊர்வலமாக எடுத்து வந்த பெண்கள் ஒரே வண்ண உடையில் முருகப்பெருமான் பாடல்களுக்கு கும்மியாட்டம் ஆடினர் இதனை அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் கண்டு ரசித்தனர் புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலில் வேளாண் துறை சார்பில் நடைபெற்ற மலர் கண்காட்சியை ஏராளமான பொதுமக்கள் சிறுவர்களுடன் சென்று பார்வையிட்டனர் நான்கு நாட்களாக நடைபெற்ற இந்த கண்காட்சியில் ஏராளமானோர் மலர்களை கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தவற்றை கண்டு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர் மேலும் கண்காட்சி அரங்கில் செல்பி பாயிண்ட் அமைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வத்துடன் செல்பி எடுத்தனர் கோவை மாவட்டம் வால்பாறை அருகே மானாம்பள்ளி வனச்சரக பகுதியில் சாலையை கடந்து சென்ற யானைகள் கூட்டத்தை கண்டு பொதுமக்கள் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர் சிறு குன்றா சுடுகாடு பகுதியில் குட்டிகளுடன் கூடிய ஒன்பது யானைகள் கூட்டம் தேயிலை காட்டிலிருந்து வனப்பகுதிக்குள் சாலையை கடந்து சென்றது உணவு மற்றும் தண்ணீருக்காக அலையும் இந்த யானைகள் கூட்டத்தை வனத்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரசுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்காவிட்டால் அனைத்து தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிட தயாராக உள்ளதாக அம்மாநில முதலமைச்சரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் தேர்தல் தொடர்பாக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்துமாறு கட்சியினருக்கு அறிவுறுத்தினார் மணிப்பூர் நாகாலாந்தில் ராகுல்காந்தியின் யாத்திரைக்கு கிடைத்த வரவேற்பால் பாஜக கலக்கத்தில் உள்ளதாக கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பான அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில் ராகுல்காந்தியின் இந்திய நீதி யாத்திரைக்கு அசாம் மாநிலத்திலும் வரவேற்பு கிடைக்கும் என்பதை அறிந்து அம்மாநில பாஜக அரசு ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான வகையில் செயல்பட்டிருப்பதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இந்தியா தயாரிக்கும் முதல் சிப் இந்த ஆண்டு இறுதியில் வெளியாகும் என மத்திய ஐடி அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார் இதற்காக பிரதமர் மோடி நாட்டில் மிகவும் வலுவான ஒரு செமி கண்டக்டர் தொழில்துறையை உருவாக்கி வைத்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் தாவோஸில் நடக்கும் உலக பொருளாதார அமைப்பின் வருடாந்திர மாநாட்டில் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் டெல்லி இந்திரா காந்தி பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் விமானங்களுக்கு தரையிறங்க மற்றும் புறப்பட அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி காலை பத்து இருபது மணி முதல் பிற்பகல் பனிரெண்டு நாற்பத்தைந்து மணி வரை விமானங்கள் பறப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது குடியரசு தின கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேற்குவங்கம் மற்றும் அசாம் ஆகிய இரு மாநிலங்களின் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய தனி கம்தாப்பூர் மாநிலத்தை உருவாக்க வலியுறுத்தி அனைத்து கம்தாப்பூர் மாணவர் சங்கம் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நியூ ஜல்பைகுரி நியூ போங்கைகான் வழித்தடத்தில் உள்ள பெட்காரா ரயில் நிலையத்தில் தண்டவாளத்தில் அமர்ந்து மாணவர் சங்கத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் உள்ள பேகம்பேட்டு விமான நிலையத்தில் ஆசியாவின் மிகப்பெரிய விமான கண்காட்சியான விங்ஸ் இண்டியா டுவெண்டி டுவெண்டி போரின் விமான சாகச நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்குள் இருபது டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரத்தை வலுவான விமான போக்குவரத்து அமைப்புடன் ஆதரிப்பதே இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் என மத்திய அமைச்சர் ஸ்ரீ ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தெரிவித்திருந்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் இந்தியர்களுக்கு சீன விசாக்கள் வழங்கப்பட்டதாக இந்தியாவில் உள்ள சீன தூதரக செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஆண்டு இந்தியாவில் உள்ள சீன தூதரகம் இந்தியர்களுக்கு வசதியாக தொடர் நடவடிக்கைகளை எடுத்ததாகவும் அவர் கூறினார் இதேபோல் சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வருபவர்களுக்கான வழக்கமான விசா சேவைகள் மீண்டும் தொடங்கும் என்று நம்புவதாகவும் கூறியுள்ளார் ஒலிவியாவில் கனமழை காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது வீடுகளை வெள்ளம் சூழ்ந்திருக்கும் நிலையில் மக்கள் வெளியேறி வருகின்றனர் இடுப்பளவு வெள்ளத்தில் குழந்தைகள் மற்றும் உடமைகளை எடுத்துக் கொண்டு முகாம்களில் தஞ்சமடைந்து வருகின்றனர் இதனிடையே கனமழை வெள்ளத்தால் ஆறு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இரண்டு குழந்தைகளை காணவில்லை என கூறப்படுகிறது ஜப்பான் அனுப்பிய விண்கலமான ஸ்லிம் நிலவின் மேற்பரப்பில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த செப்டம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி நிலவை நோக்கி ஸ்லிம் என்ற விண்கலத்தை ஜப்பான் அனுப்பியது நிலவில் வெற்றிகரமாக விண்கலத்தை தரையிறக்கிய ஐந்தாவது நாடு என்ற பெருமையை ஜப்பான் பெற்றுள்ளது இருப்பினும் ஸ்லிம் லேண்டரால் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய முடியவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விராட் கோலி ஈகோ பிடித்தவர் என்றும் அவரது விக்கெட்டை வீழ்த்துவேன் எனவும் இங்கிலாந்து பந்துவீச்சாளர் ராபின்சன் சவால் விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக பேசிய அவர் எப்போதும் சிறந்த வீரர்களுக்கு எதிராக விளையாட விரும்புவதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகள் மோதும் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி தொடங்க உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இயக்குநர் துரை செந்தில்குமார் இயக்கத்தில் சூரி நடித்துள்ள படத்தின் டைட்டில் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது இப்படத்திற்கு கருடன் என படக்குழு தலைப்பு வைத்துள்ளதோடு இது தொடர்பான கிளிம்ஸ் வீடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளது படத்திற்கு இயக்குநர் வெற்றிமாறன் கதை எழுதியுள்ள நிலையில் யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருக்கிறது சூர்யாவின் நாற்பத்தி மூன்றாவது படத்தில் நடிகை ஸ்ரீதேவியின் மகள் ஜான்வி கபூர் நடிக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது சுதா கொங்கரா இயக்கும் இந்த படத்திற்கு ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார் இந்த படத்தில் துல்கர் சல்மான் மற்றும் விஜய் சர்மா என பலர் நடிக்கின்றனர் இந்த நிலையில் இந்த படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக ஜான்வி கபூர் நடிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது புதிய பிஎம்டபிள்யூ எக்ஸ் செவன் காரை இயக்குநர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் வாங்கியுள்ளார் இந்த காரின் விலை ஒன்றே கால் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது புதிய பிஎம்டபிள்யூ எக்ஸ் செவன் காரை வாங்கிய பின்னர் தனது குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாக ஏ ஆர் முருகதாஸ் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களை அவருடைய சமூக வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார் பார்த்திபன் இயக்கும் புதிய படத்தின் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் குழந்தைகளை மையப்படுத்தி என் அடுத்த படத்தின் முதல் பார்வையை குழந்தை பருவத்திலிருந்தே இசையின் விசையை அசைத்து பார்க்கும் லிடியன் நாதஸ்வரம் என்று வெளியிடுவார் என குறிப்பிட்டு போஸ்டர் ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார் பல்லாவரம் திமுக எம்எல்ஏ மகன் வீட்டில் வேலை செய்த இளம்பெண்ணை அவரது மகன் மருமகள் உள்ளிட்ட குடும்பத்தினர் சித்திரவதைக்குள்ளாக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாக இயக்குநர் பா ரஞ்சித் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ்தள பதிவில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு நீதியும் நிவாரணமும் தாமதமின்றி கிடைத்திட துணை நிற்போம் என கூறியுள்ளார் உடல்நல விழிப்புணர்வின் மூலம் பெண்களை திறன் அதிகாரம் பெறச் செய்வது மிக முக்கியம் என இயக்குநர் கிருத்திகா உதயநிதி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அமைந்த கரையில் உள்ள தனியார் புற்றுநோய் மருத்துவமனை சார்பில் மார்பகம் தொடர்பான மேம்பட்ட நவீன சிகிச்சை அளிக்க பிரத்யேக கிளினிக்கை திறந்து வைத்த பின்னர் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் மறைந்த தேமுதிக நிறுவன தலைவர் விஜயகாந்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக நடிகர் பாபி சிம்ஹா பொதுமக்களுக்கு அசைவ உணவு வழங்கினார் கொடைக்கானலில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் பாபி சிம்ஹா தனது நண்பர்களுடன் இணைந்து மக்களுக்கு அன்னதானமிட்டார் பின்னர் பேட்டி அளித்த அவர் நடிகர் சங்க கட்டடத்துக்கு விஜயகாந்த் பெயரை சூட்ட வேண்டும் என கோரினார்
மாஸ்க் லுக்கில் அடுத்த படத்திற்கு ரெடியான லெஜண்ட் சரவணன் இது தொடர்பான புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார் தி லெஜண்ட் திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமானவர் லெஜண்ட் சரவணன் விரைவில் அடுத்த படம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என அறிவித்திருந்தார் இந்த நிலையில் காஷ்மீரில் இருக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ள லெஜண்ட் சரவணன் அடுத்த படத்திற்கு எல்லாமே தயாராகிவிட்டது விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரபாஸ் நடித்துள்ள செல்லார் திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் பிரபாஸ் பிரித்விராஜ் ஸ்ருதிஹாசன் என பல நடிப்பில் வெளிவந்த செல்லார் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றாலும் வசூலில் பட்டையை கிளப்பியது இந்நிலையில் செல்லார் திரைப்படம் சனிக்கிழமை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது அதிகாரம் இல்லாதவர்கள் நம்முடைய வரலாற்றை கதைகளாக மட்டும்தான் பதிவு செய்ய முடியும் என்று இயக்குநர் வெற்றிமாறன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை வியாசர்பாடியில் வியாச தோழர்கள் என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய அவர் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் தங்களுடைய கதையை வரலாறாக மாற்றிவிடுவார்கள் என்று கூறினார் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கச்சிராயப்பாளையத்தில் உள்ள கோமுகி ஆற்றில் நடைபெற்ற ஆற்று திருவிழாவில் ஏராளமான பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர் இதனையொட்டி சுப்பிரமணியர் கோவில் வரதராஜ பெருமாள் மலைக்கோவில் உமாமகேஸ்வரர் கோவில்களிலிருந்து உற்சவ மூர்த்திகள் ஊர்வலமாக கோமுகி நதிக்கரைக்கு எடுத்து வரப்பட்டு பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் பின்னர் குடும்பத்துடன் ஆற்றங்கரையில் நேரத்தை செலவிட்டனர் மயிலாடுதுறை அருகே அனந்தமங்கலத்தில் உள்ள செங்கமலவள்ளி தாயார் சமேத ராஜகோபாலசுவாமி மற்றும் வீர ஆஞ்சநேயர் கோவில் கும்பாபிஷேகத்தை ஒட்டி முதல் கால யாகசாலை பூஜை தொடங்கியது இதில் கோயில் புனரமைப்பு பணி முடிந்து நாளை கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளதை அடுத்து யாகசாலையில் புனித நீர் அடங்கிய கடங்கள் வைக்கப்பட்டு சாஸ்தான பூஜையில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் நாகை மாவட்டம் காடாம்பாடியில் உள்ள புனித செபஸ்தியார் ஆலய திருத்தேர் பவனியில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் பங்கேற்று வழிபாடு நடத்தினர் புனித செபஸ்தியார் ஆலய திருவிழா கடந்த பதினொன்றாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய நிலையில் நாள்தோறும் சிறப்பு திருப்பலை நடைபெற்று வந்தது திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேர் பவனி முக்கிய வீதிகள் வழியாக நடைபெற்றது சேலம் மாவட்டம் சின்னப்பம்பட்டி பகுதியில் அமைந்துள்ள மாரியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழாவை முன்னிட்டு சுற்றி உள்ள பதினெட்டு கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் பங்கேற்ற தீர்த்த குட ஊர்வலம் நடைபெற்றது வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை குடமுழுக்கு விழா நடைபெற உள்ள நிலையில் ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன தீர்த்த குட ஊர்வலத்தில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் சிவகங்கை புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து பழனி நோக்கி பாத யாத்திரை செல்லும் பக்தர்கள் சிங்கம் புனரையை வந்தடைந்தனர் பின்னர் அங்கிருந்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முருக பக்தர்கள் அரோகரா கோஷத்துடன் பாத யாத்திரையை தொடங்கினர் மாலை அணிந்து விரதத்தை தொடங்கிய பக்தர்கள் காவடிகள் எடுத்து பாத யாத்திரை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்திலிருந்து எழுபத்தைந்தாவது ஆண்டாக பக்தர்கள் காவடி சுமந்து பழனியை நோக்கி பாத யாத்திரையை தொடங்கினர் இதனையொட்டி விரதம் இருந்த பக்தர்கள் காவடிகளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து அவர்களுடைய பாத யாத்திரையை தொடங்கியுள்ளனர் வரும் ஒன்றாம் தேதி இவர்கள் பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்வார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நெல்லையில் உள்ள நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்பாள் கோவிலில் தைப்பூச திருவிழாவை ஒட்டி நெல்லுக்கு வேலியிட்ட திருவிளையாடல் காட்சியை பக்தர்கள் கண்டுகளித்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் சுவாமி சன்னதி மண்டபத்திற்கு அருகில் நெல் மணிகள் காய வைப்பது போன்றும் மழையில் நெல் மணிகள் நனைவது போன்றும் தத்ரூபமாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டு ஓதுவா மூர்த்திகள் பக்தி பாடல் பாடினர் கடலூர் மாவட்டம் புவனகிரியில் அமைந்துள்ள அங்காளம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகத்தை ஒட்டி யானை ஒட்டகம் மற்றும் குதிரைப்படை சூழ ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண் பக்தர்கள் முளைப்பாரி சுமந்து ஊர்வலமாக வந்தனர் அங்காளம்மன் கோவில் புனரமைப்பு பணி முடிந்த நிலையில் வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி கும்பாபிஷேகம் நடைபெறவுள்ளது இதனையொட்டி ஸ்வேதா நதியிலிருந்து எடுத்த புனித நீரை யானை மீது வைத்து ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டது ரியல்மி நிறுவனம் தனது நோட் பிப்டி ஸ்மார்ட் போனினை அறிமுகம் செய்தது என்ட்ரி லெவல் பிரிவில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கும் நோட் பிப்டி ஸ்மார்ட் போன் ரியல்மியின் முதல் நோட் சீரீஸ் மாடல் என கூறப்படுகிறது ரியல்மி நோட் பிப்டி மாடலில் நைன்டி ஹெட்ஸ் டிஸ்பிளே யூனிசாக் ப்ராசசர் பெரிய பேட்டரி மற்றும் மெல்லிய டிசைன் கொண்டுள்ளது
வாட்ஸ்அப் செயலியில் உள்ள பிராட்காஸ்டிங் அம்சம் சேனல்ஸில் புதிய வசதிகள் வழங்கப்பட உள்ளன இதனை மெட்டா தலைமை செயல் அதிகாரி மார்க் ஜுகர்பர்க் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்திருக்கிறார் அதன்படி ஒரே சேனலில் பலரை அட்மின்களாக வைத்துக் கொள்ளும் வசதியும் வாக்கெடுப்பு நடத்தும் வசதியும் வழங்கப்பட உள்ளன ஜியோமி நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் தனது புதிய பாதுகாப்பு கேமராவை அறிமுகம் செய்தது ஜியோமி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹோம் செக்யூரிட்டி கேமரா என்ற பெயரில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கும் புதிய கேமரா கண்காணிப்பு மற்றும் தகவல் பரிமாற்ற சேவையை வழங்கும் என ஜியோமி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது ஏதர் எனர்ஜி நிறுவனம் எக்ஸ்பிரஸ் கேர் சர்வீஸ் சேவை திட்டத்தை இந்தியாவில் தொடங்கியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன அதாவது சர்வீஸுக்கு விடப்படும் வாகனங்களை அறுபது நிமிடங்களுக்குள் சர்வீஸ் செய்து திருப்பி அதன் வாடிக்கையாளரிடமே ஒப்படைப்பதற்கான திட்டத்தை ஏதர் எனர்ஜி நாட்டில் தொடங்கி வைத்திருக்கிறது செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்